Hi guys, it's me again, Divine Inugwidan. Welcome and welcome back to my YouTube channel. So if you are new here or napadaan ka lang dito sa channel ko, please don't forget to subscribe and click the notification bell for more updates. So guys, for today's video, gusto kong ma-share yung tips and tutorials on how to properly upload YouTube videos para makatulong sa channel mo kung ano ba yung uh, ginagawa ko din sa uh, account ko, ituturo ko din sa inyo para let's grow together guys. So, let's do this! Actually, may na-upload na ako kagabi na isang video kasi dito sa amin mahirap yung signal. Kaya ina-upload ko siya sa gabi tapos umaga na, uploaded na siya. So, i-edit ko na lang siya pag umaga. Lalagyan ko na lang siya ng thumbnail at yung mga kailangan ko pang ilagay. So, guys, puntahan na natin yung YouTube studio natin. Doon tayo mag-e-edit. So, yung i-edit natin, yung, ito yung last video for performance ko. Ito siya. Click natin to. And then, click natin tong edit. And then, itong edit ulit. Kasi, maglalagay muna tayo ng thumbnail. So, may nagawa na akong YouTube thumbnail ko. So, ito ilalagay ko. sa so, select natin siya. And then guys, dito sa title, uh, sa title ang ginagawa ko is laging capital letters kasi para mas mabilis na mabasa ng mga viewers mo. Mas mabilis nilang makikita yung uh, title ng video mo. And then of course, dito huwag nyong kakalimutan maglagay always ng description about sa video ninyo. Sa akin, mahaba na. Yan, at least two paragraph ang recommended ni YouTube para sa inyong description. And then, yung title ko, linalagay ko din siya sa aking description. Yan. So, nag linalagay ko din yung mga ibang links ng videos ko. Yung ibang mga video ko. And then, may social media account ako. Ayan. And then next is yung public. Dapat nakapublic yung video ninyo. Iset nyo siya para dapat nakapublic siya lagi. Ayan. Dapat nakapublic yan. And then select audience. Click nyo yan. So sabi niya dito, is this video made made for kids? So, i-select mo kung yes, it is made for kids, pero kung hindi naman siya made for kids, you can select no, it is not made for kids. So sa akin, wala akong ilalagay kasi wala, gusto ko lang. <laughs> gusto ko lang maglagay, eh, hindi ko lang, ay gusto ko lang hindi maglagay. So, dito naman sa second. Do you want to restrict your video to an adult audience? So, sa akin, hindi. No. I don't restrict my video. Kasi, pwede rin naman silang uh, mag-vlog. Pwede rin naman silang manood ng ganitong, ano, mga tips and tutorials. Kaya, no. So, back natin. Next naman is your add to playlist. Kung gusto mo siyang i-add to playlist, may... Uh, na-create kang playlist mo on para sa video mo. Sa akin kasi meron akong playlist, Divine YouTube Tips and Tutorials. Kasi para mas madali nilang hanapin yung mga videos mo, iisang, na, nasa iisang playlist na na pwede nilang i-play all yon para mapanood nila lahat ng videos mo on Tips and Tutorials. So, next naman, Itong tags, guys, importante itong tags kasi um, dito kasi dito, dito mo ilalagay yung keywords mo. Kasi pag sinearch ng mga tao yung, for example, nilagay mo yung niche plus content ideas for beginners, pag sinearch ng mga tao yan, lalabas yung videos mo. Or, kunwari, lalagay natin 
hindi pala kunwari, <laughs> ilalagay natin niche content ideas for beginners. Yan, yan yung title and then niche ideas. So, pag sinerch ng tao yung niche ideas, pwedeng lumabas yung video mo. For example, also, niche content ideas for beginners. Maaaring yan din yung uh, okay. Sabi niya dito, duplicate tags are not allowed. So, naulit yung linagay ko. So, tanggalin natin. So, hindi pwedeng uh, maulit yung tags na ilalagay mo. Palitan natin. Content ideas for beginners. Yan. Pag sinerch yan ng mga tao or yung mga viewers is pwedeng-pwedeng lumabas yung video mo at maari nilang panoorin. Kaya importante ang tags, guys. Kaya always oh, pag-isipan nyo yung mga tags na ilalagay nyo, yung mga keywords dito na pwedeng isearch ng mga tao na maaring lumabas yung YouTube videos mo. So, ito guys, yung pwedeng tag ng aking video. Niche ideas, niche for beginners, content ideas 2020, niche 2020, niche for beginners, content ideas for beginners, YouTube niche ideas, YouTube niche for beginners, YouTube tips and tutorials, YouTube tips, So, yan guys, mga keywords na pwedeng i-search ng mga tao. Tapos, pag sinearch nila, pwedeng, pwedeng lumab baka pwedeng lumabas yung YouTube video mo. Or pwedeng nalabas siya sa page ng ibang viewers mo. Viewers mo. And then, may pangalan ako dito sa tag. Kasi, pag sinearch din nila yung name ko, pwedeng lumabas yung mga videos ko. Kaya, yan guys, importante ang tags. So, isa-save natin. So, ayan guys, nakasave na yung inedit ko sa video ko. So, I hope nakatulong again to guys para sa inyong uh, channel. Pwede nyong gayahin yung ginawa ko. Yan yung tamang pag upload para mapag-grow natin ang ating YouTube channel. Pero syempre, hindi agad-agad lalago yung YouTube channel natin. Kailangan muna natin dumaan pa sa more uh, learnings and experiences para sa channel natin. So guys, I hope nakatulong to. Ayan yung inedit natin, oh. I hope nakatulong siya and then I hope na ma-apply mo din sa YouTube channel mo para lahat tayo ay mag-grow. Kahit small YouTuber pa tayo, kahit hindi pa tayo monetize, kahit hindi pa lumalago yung mga subscribers natin is dapat gawin din natin to para din naman to sa ating YouTube channel. So guys, I hope may natutunan na naman kayong idea for your YouTube channel. Guys, let us grow together and just keep on grinding. Maabot din natin ang ating goals. Thank you, thank you again for watching my videos and God bless guys.